आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल एनोरिज्म नाउ व्हाट इज सेरेब्रल एनोरिज्म इज दिस इज़ अ कंडीशन जहाँ पे ब्रेन के अंदर जो ब्लड uh, वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स में कुछ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ डिस्टेंशन आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस इज़ अ ब्लड चैनल सो इट विल लुक लाइक दिस ओके सो ड्यू टू सम कंडीशन दिस पार्ट जो पहले ऐसा होगा ठीक है दिस पार्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट ड्यू टू सम एम्बोलाए और ड्यू टू सम इंजरी और पर्टिकुलरली हैविंग स्टिनोसिस जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर वहाँ पर एग्जर्ट हुआ हो दिस पार्ट ऑफ द वॉल गॉट डिस्टेंटेड एंड दिस डिस्टेंशन कॉज अ इरिवर्सिबल कंडीशन लाइक दिस ठीक है सो ये ऐसा लगता है जैसे uh, एक झाड़ की तरह है एक uh, ट्री का एक स्टेम की तरह है जहाँ से बेरी या मटर जैसा कोई चीज़ जहाँ से हैंग कर रहा हो ऐसा लगता है जब आप डायग्नोस्टिक पिक्चर्स देखते हैं सेरेब्रल एनोरिज्म के ठीक दिस एनोरिज्म कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सो इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन द ब्रेन देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंट्राक्रेनियल एनोरिज्म सेरेब्रल एनोरिज्म और ब्रेन एनोरिज्म ओके सो ब्रेन एनोरिज्म इज़ अ बल्जिंग और बलूनिंग इन अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन इट ऑफन लुक्स लाइक अ बेरी हैंगिंग ऑन अ स्टेम ओके सो ये जो ब्रेन एनोरिज्म है uh, ये तीन तरीके से मैनिफेस्ट होते हुए देखे जाते हैं ज़्यादातर इट कुड इधर भी बेरी टाइप स्ट्रक्चर जो अनरप्चर्ड है मतलब अभी तक फूटा नहीं है इट कुड भी अ कंडीशन जहाँ पे धीरे धीरे इस जगह में से कुछ लीकेजिंग स्टार्ट हो जाती है लाइक like, यू you नो know, ऐसा कुछ हो गया है एंड द ब्लड एंड द मटीरियल्स आर लीकिंग फ्राम हियर इन टू द टिश्यूज दैट इज़ कॉल्ड एज अ लीकिंग एन्यूरिज्म एंड द थर्ड वन कैन बी अ रप्चर्ड एन्यूरिज्म जिसमें ये पूरा चीज़ क्या हो जाता है रप्चर हो जाता है एंड इट हैज़ गॉट डिस्टॉटेड ओके सो जो रप्चर्ड या लीकिंग एन्यूरिज्म होते हैं उसकी वजह से ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है अंडरलाइंग स्पेसिस में एंड दैट कैन लीड टू हेमरेज और उसको हम हेमरेजिक स्ट्रॉक कहते हैं मतलब दैट कंडीशन of the brain is called as hemorrhagic uh, stroke okay so this is all about what brain aneurysm is next we'll go on to the causes that can lead to brain aneurysm okay uh, etiological factor ki agar hum baat kare so uh, it could be because of older age ek age ke baad jab muscle tone kharab hona स्टार्ट हो जाती है या सेल्स में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है सो so उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अ पार्ट ऑफ ब्लड वेसल इज नॉट हैविंग टोन या टोनिसिटी नहीं है मसल की एंड दैट हैज़ गॉट डिस्टॉटेड इट कुड बी बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो जहाँ पे देर हैज़ बीन एन इंसिडेंट ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म इन लास्ट और लास्ट टू लास्ट जनरेशन और वो पास ऑन हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक एब्रेशन अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या क्रॉनिक या हैवी एल्कोहलिज्म की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं या फिर ड्रग अब्यूज किसी भी इलेसिड ड्रग्स का बहुत ज़्यादा लिमिटलेस uh, सेवन करना ये सारी चीज़ें जो हैं इट कुड गेट एक्यूमलेटेड इन दी ब्लड एंड इट कैन कॉज सम वैस्कुलर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से एन्यूरिज्म कॉज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड भी सम रीजन्स लाइक इनहेरिटेड कॉजेस हो सकते हैं जब बच्चा पैदा हो रहा है तो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे कंडीशंस के साथ पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से आगे चल कर एन्यूरिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लाइक द वन इज़ इनहेरिटेड कनेक्टिव डिसऑर्डर्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर है जिसकी वजह से द ब्लड वेसल कैन नॉट मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड इट कैन लीड टू एन एन्यूरिज्म या फिर पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज जिसमें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज इज अ कंडीशन जिसमें किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट या छोटे सैक्स फॉर्म हो जाते हैं दैट इज पॉली ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड इसी इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से द पर्सन कैन हैव एन्यूरिज्म एंड अगर वो ब्रेन में होगा तो इट विल भी ब्रेन एन्यूरिज्म पर्टिकुलरली अगर कॉन्जेनाइटल रीजन्स के बारे में ना बात करें तो भी नॉर्मली इन एन अडल्ट ऑल्सो इफ एन अडल्ट डेवलप्स अ क्रॉनिक हाइपर तो वो हाइपर भी क्या कर सकता है आगे जाकर सेरब्रल एन्यूरिज्म कॉज कर सकता है ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर कैन बी कोएक्टेशन ऑफ आयोटा दिस कोएक्टेशन ऑफ आयोटा इज अ पीडियाट्रिक या कंजनाइटल डिसऑर्डर जिसमें जो आयोटा होता है वो बहुत ज़्यादा अब नॉर्मली नैरो होता है एंड वेन दी आयोटा आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्ट्री लाइक सो वेन दैट इज अब नॉर्मली नैरो 
सो so, आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट पे कितना वर्कलोड पड़ता है देन दैट विल एक्जर्ट प्रेशर ऑन दी पल्मोनरी सिस्टम्स एंड ऑल दैट सो दिस कोएक्टेशन ऑफ आयोटा के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं दे ऑल्सो हैव द कंडीशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स एंड हाइपर जिसकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देर कैन बी सेरेबल आर्ट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन ये जो आर्ट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन है दस कुड ऑल्सो भी कॉल्ड एज आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला फिस्टुला इन द सेंस एक अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है आर्ट्री ऑफ वेनस वेन के बीच में जिसकी वजह से देर कैन बी मिक्सिंग अप ऑफ ऑल दिस ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्जर्ट हो सकता है इंटरचेंजेबल ब्लड फ्लो की वजह से और उसकी वजह से भी देखा जाता है कि द बेबी और वेन द बेबी ग्रोज इन टू अडल्ट उसमें एन्यूरिज्म हो सकता है सो दिस वॉज दिस वॉज सम कंडीशन विच कैन लीड टू ब्रेन एन्यूरिज्म नेक्स्ट वेन वी सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पीपल विद ब्रेन एन्यूरिज्म हमने इसको दो में बांट लिया है वन इज़ एन अनरप्चर्ड कंडीशन एंड वन द अदर वन इज द रप्चर्ड कंडीशन जो लीकिंग कंडीशन है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन दैट वी विल डील अलॉन्ग साइड ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म ज़्यादातर जो अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ए सिम्टोमेटिक रहते हैं कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है लेकिन जैसे जैसे उनका जो प्रेशर है वो डेवलप ज़्यादा हो रहा है या वहाँ पे उस जगह पे जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर्स में डिफ्रेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाता है तो लोग कुछ सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं लाइक इन एनी ऑफ द आई यूनिलेटरल पेन रहता है द पेन माइट बी अबव द आई और यू नो इन साइड द आई बिहाइंड द आई ऑफ वन आई मेनली दैट इज़ ऑफ वन आई विच साइड द एनरिजम इज दैट साइड ऑफ द आई विल गेट इन सिम्टोमैटिक देन देर कुड बी डायलेटेड पीपल एंड दैट कूड ऑल्सो बी यूनिलेटरल चेंज इन विजन डबल विजन और नमनेस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स uh, एग्जिबिट करते हैं जिनका रप्चर नहीं हुआ होता है एन्यूरिज्म ओके ना लीकिंग एन्यूरिज्म में क्या होता है लीकिंग वाले में जैसे जैसे हेमरेज uh, होता है थोड़ा थोड़ा हेमरेज होता है पेन स्टार्ट हो जाता है सो देर कुड बी सीवियर हेड एक इन पेशेंट्स विथ लीकिंग एन्यूरिज्म एंड वंस द एन्यूरिज्म हैज़ गॉट बर्स्ट या रप्चर्ड देन देर कुड बी अ सीवियर या सडन सीवियर हेड जिसको कहा जाता है कि इट इज़ द वर्स्ट हेड ओके जितने भी हेड होते हैं पेशेंट्स में अलग अलग डिसऑर्डर्स अलग अलग अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से उनमें से जो सबसे सीवियर सबसे वर्स्ट हेड होता है वो उन लोगों में एक्सपीरियंस किया जाता है जिनको एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर होता है ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस सडन एक्सट्रीम और वर्स्ट टाइप ऑफ हेड एक देर कुड बी सम अदर कंडीशन ऑल्सो लाइक नोजिया होना वॉमिटिंग रहना ये हेमरेज की वजह से रहता है जो नेक होता है दैट कुड बिकम स्टिफ दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगर सी एस एफ में भी ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दैट स्पाइनल कार्ड कैन ऑल्सो गेट अ लिटल बिट एडीमेटर्स एंड उस एडिमा की वजह से द नेक बिकम स्टिफ सो स्टिफनेस ऑफ नेक या नेक रिजिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है इन द पेशेंट्स विद रप्चर्ड एन्यूरिज्म अपार्ट फ्रॉम दैट देर कुड बी ब्लड और डबल विजन जैसे हमने यहाँ पर बात किया अनरप्चर्ड में यहाँ तो प्रोमिनेंट है और हेमरेज की वजह से अगर डबल विजन या चेंज इन विजन आ रहा है तो वो यूनिलेटरल नहीं होता वो फिर बायोलेटरल हो जाता है बिकॉज द रप्चर की वजह से जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाता है हेमरेज में ओके देर कुड बी फोटोफोबिया फोटोफोबिया इज द सेंसिटिविटी टू लाइट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आई सी पी एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीज आई ओ पी ओके नेक्स्ट वन इज देर कुड बी चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन्स जो ऑल्टर्ड हैं अब नॉर्मल हैं उसकी वजह से एक्सेसिव इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन्स की वजह से सीजर होने के चांसेस हैं ड्रूपिंग आईलेट टॉसिस होने के चांसेस हैं जब आईलेट जो है वो जब पेशेंट खोलने की कोशिश करते हैं इट ड्रूप्स अगेन एंड अगेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने के चांसेस हैं एंड द लास्ट वन इज़ कन्फ्यूजन कॉग्नेटिव चेंजेस कन्फ्यूजन ये जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे 
altered ho jati hain because of the hemorrhagic stroke that is happening okay so these were some of the conditions that are experienced by people uh, who have either unruptured leaking or ruptured aneurysms okay next we'll go on to the diagnostic evaluation agar hum diagnostic evaluation ki baat kare so first of all we'll take a thorough history to know about the you know congenital disorders that the patient was having or any of the family history that the patient is having otherwise there could be any other symptoms that the age has caused to them so ye sari cheeze history taking mein hum thoroughly lete hain apart from that we uh, do a thorough physical examination to see signs of you know uh, pain ya numbness ya fir uh, there could be some uh, conditions there could be lesser sensations ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं नेक रिजिडिटी जो है वो हम फिज़िकल uh, एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं देन मूविंग ऑन टू द रेडियोग्राफिक एनालिसिस द पेशेंट कैन कैन बी डन सीरीज ऑफ एक्सरेज जिससे कुछ ऑब्जर्वेशंस uh, नोट किए जा सकते हैं बेटर है बेटर uh, एनालिसिस जो होता है वो सी स्कैन और एम के थ्रू होता है इधर द पेशेंट इज़ अंडर गॉन सी और एम ऑफ द ब्रेन और पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल है या आर्टरी है सेरबल आर्टरी है उनका जो एनालिसिस किया जाता है तो इफ़ यू आर यूजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस फॉर दिस एंजियोग्राफी देन दैट इज नोन एज एम आर ए मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम और इफ द पर्सन इज अंडर गॉन कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ द एंजियोग्राम देन दैट इज सी टी ए ओके अपार्ट फ्रॉम दैट लंबर पंक्चर किया जा सकता है लंबर पंक्चर इसलिए कर रहे हैं ताकि सी एस एफ विड्रॉ कर सकें सी एस एफ एनालिसिस में पता चलता है कि ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड सेल्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं या नहीं दैट विल सजेस्ट दैट हाउ फार दी हेमरेज हैज़ अकर्ड ओके सो दीज आर सम ऑफ द डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन दैट कैन बी डन टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द इंटेंसिटी एंड अकरेंस ऑफ द एन्यूरिस इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट ओके नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ केमिकल्स के बारे में और कुछ प्रोसीजर्स के बारे में डील करेंगे जो हम uh, कर सकते हैं विदाउट सर्जरी ओके सो वेन वी टॉक अबाउट केमिकल्स दैट कैन बी गिवन इन ब्रेन एंड न्यूरोसिस देर कुड बी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स लाइक पेन बहुत ज़्यादा है हम एनालिसिस देते हैं नोजिया वॉमिटिंग के लिए हम एंटी एमिटिक्स देते हैं Uh, अगर थ्रॉम्बस या एम्बोलाइज हैं तो हम एंटी कोगलेंस देते हैं ताकि एंटी uh, कोगलेंस सिर्फ तभी नहीं दे रहे हैं जब थ्रॉम्बस या एम्बोलाइ हो हम एंटी कोगलेंस या फिर थ्रॉम्बोलाइटिक्स तब भी देते हैं जब uh, ये चीज़ें नहीं भी हो इन केसेस ऑफ ब्रेन एन्यूरसिस क्यों क्योंकि जब इस पोर्शन पे ब्लड uh, आता है एंड यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाता है तो क्योंकि यहाँ पर आके ब्रेन रुक रहा है एंड देन इट इज़ फ्लोइंग सो देर इज़ चांसेस ऑफ क्लॉट thing that is happening in this area okay so clot na bane isliye hum pehle se hi prophylactic tarike se kya de rahe hain anticoagulants ya fir thrombolytics de rahe hain hypertension ka karan ho sakta hai ya fir aneurysms hone ke baad hypertension ho sakta hai jiski wajah se hum anti hypertensives bhi dete hain apart from that there could be sedatives given to lesser the condition of the patient to give the patient uh, यू नो टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट हम सेलेटिव दे सकते हैं क्योंकि वर्स अगर रप्चर्ड हो गया है तो वर्स्ट पेन है तो उसमें सेलेटिव देकर थोड़ा सा पेशेंट की बॉडी को क्या किया जा सकता है काम किया जा सकता है एंटासिड्स uh, दिए जाते हैं फॉर द सेम रीज़न बिकॉज ऑफ दिस हेम रेज देर कुड बी यू नो ऑल्टर्ड ब्लड परफ्यूजन्स एंड दैट कुड लीड टू एक्सेसिव एसिडिटी जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटी एमेटिक्स के साथ साथ एंटासिड्स भी दिए जा सकते हैं देर आर चांसेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट्स और देर कुड बी चांसेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन सो कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है स्टूल सॉफ्टनर्स दिया जाता है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई किया जाए डेफिकेट करने के लिए विच कैन ऑल्सो लीड टू फर्दर हेमरेज ठीक है सो देर कुड बी नो ब्लड प्रेशर ऑन दी ब्लड वेसल्स उस लिए हम क्या देते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं ओके देन दीज थ्री आर दी मेडिकल प्रोसीजर्स दैट आर डन वन इज एम्बोलाइजेशन एम्बोलाइजेशन में अ माइन्यूट इन्वेशन इज़ डन एंड उस एरिया को जो ये एरिया है इसको भरा जाता है विद मटीरियल्स सो दैट ये एरिया क्या हो जाए मतलब इट कुड लैपअप मतलब पूरा कवर हो जाए 
ताकि देर कुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ स्टैसिस और देर कुड बी नो अदर प्रॉब्लम्स या फर्दर एलोंगेशन्स ना हो उसी तरीके से एंडोवैस्कुलर कॉयलिंग की जाती है एक कॉयल कैथीटर जो होता है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और कॉयल कैथीटर इंसर्ट करने की वजह से क्या होगा दिस इज़ अ कॉयल कैथीटर ओके तो ब्लड जो है वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से पास हो जाएगा इस तरफ नहीं जाएगा सो दिस कुड बी वन वे टू यू नो स्टॉप दी स्टैसिस ऑफ द ब्लड देयर एंड द लास्ट वन इज़ क्लिपिंग क्लिपिंग में भी ऐसे क्या कर सकते हैं कि यू कैन क्लिप दिस पोर्शन और क्लिप करने की वजह से वो एरिया जो है वो कम हो जाएगा एंड ब्लड आराम से ब्लड वेसल में फ्लो कर सकता है सो इस वजह से प्रेशर कम पड़ेगा प्रेशर कम पड़ेगा तो रॉपचर नहीं होगा सो दिस कुड बी सम कंडीशन दिस सम मेडिकल प्रोसीजर्स दैट कैन बी डन टू सेव द पेशेंट बिकॉज एक बार अगर रॉपचर हो जाता है तो कंडीशन इतना ज़्यादा फेटल हो जाता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल प्रोसीजर्स और मेडिक फार्मेक्यूटिकल थेरापीज और मेडिकल प्रोसीजर्स कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं उसमें से जो मेन सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज़ एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर जिसमें आप ओपन करके क्या कर रहे हैं इस पूरे एन्यूरिज्म को रिपेयर कर रहे हैं प्लास्टिक कर रहे हैं ताकि वो जो बलून टाइप हो चुका है वो वापस एक ब्लड वेसल के फॉर्म में आ जाए सो दिस ओपन सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर इज नोन एज द एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर ओके सो दिस is all about the treatment that can be done so this was all about uh, cerebral aneurysm uh, i hope you have understood this still if you have any doubt you can ask me thank you